ഹലോ മക്കളെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഹൈറ്റ് കണ്ടു അതായത് ഹൈറ്റിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ജി എന്താണ് കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഡിറൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തു പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഡെപ്ത് ആണ് എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ കേസ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ വിട്ട് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ജി കുറയും കാരണം എർത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അവിടെ കുറയും ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി കുറയും ശരിയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വല്ല സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി എർത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിന് കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പുള്ള് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി കൂടുതലല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഗസ് എന്താണെന്ന് നീ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അതായത് ആക്സലറേഷൻ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ വിത്ത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പോയി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ എനിവേ ആ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും എന്നുള്ള ആരും ഉറപ്പാണ് ത്രീ ടു ഫോർ മാർക്സിന് ആയിരിക്കും ഡെറിവേഷൻ വരാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മക്കളെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു സാധനമാണ് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ജി എവിടെ ആയിരിക്കും എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് ഡിയിലാണ് എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കുഴി കുഴിച്ചു ആ കുഴിയുടെ ഡെപ്ത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജി ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർപ്പസിലെ ജി ആണ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സർപ്പസിലെ ജീനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ജി എസ് വെച്ചിട്ടാണ് ജി എച്ച് സർപ്പസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇനി ഈ ഡെപ്തിലെ ജി എന്തായിരിക്കും മക്കൾ ഈ ഡെപ്തിലെ ജി അതിനെ നമ്മൾ ജി അറ്റ് ഡെപ്ത് ഡി ജി ഡി എന്ന് വിളിച്ചു ജി ഡി ജി ഡി എത്രയും നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ഡിറൈവ് ചെയ്താലാണ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഈ സർപ്പസിലെ ജീൻ്റെ ഫോർമുല എർത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റീൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകണം ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളം ഡെൻസിറ്റി റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി അല്ല റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് എർത്തിൻ്റെ മാസ് ബൈ എർത്തിൻ്റെ വോളിയം അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എർത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾ എർത്തിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം എടുത്താലും വലിയ കഷ്ണം എടുത്താലും പകുതി കഷ്ണം എടുത്താലും ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും മാസും വോളിയും ഒക്കെ മാറും കഷ്ണത്തിന് പക്ഷേ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അത് ഏറെക്കുറെ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് പൂഴി എടുത്തിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് വലിയ വലിയ എന്താണ് മൗണ്ടൻ്റെ കഷ്ണം കല്ല് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ എന്താണ് ആവറേജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് എസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എർത്ത് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം മാസ് ബൈ വോളി ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മാസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈക്വേഷൻ പ്രകാരം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളി ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് റിപ്ലേസ് ചെയ്തേ ഇതിൽ ജി ഇൻറ്റു മാസിന് പകരം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളി ഇടുകയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയും ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് മക്കൾ എർത്തിൻ്റെ വോളിയും എർത്ത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയർ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് സോ ജി ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വോളിയും എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ ആർ സ്ക്വയറും ഈ ക്യൂബും കട്ടാവും കാരണം ആർ ക്യൂബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആറ് മാത്രം ആറ് മാത്രം ബാക്കി ഉ
അത് സർപ്പസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എർത്തിന് സെൻറ്ററിലേക്ക് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് കുഞ്ഞു ഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇത് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് കുഞ്ഞു ഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇത്രയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് ഡി സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സിംപ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് ഡി അതായിരിക്കും ഈ ജി മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള എർത്തിന് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം ജി എറ്റ് ഡി ഡെപ്ത് ഡി അതായത് ഇവിടുത്തെ ജി വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എർത്തൻ സെൻറ്റർ എന്ന് അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് വരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ആർ മൈനസ് ഡി ഇട്ടാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സോ അവിടുത്തെ ജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വളരെ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ റോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻ ടു ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് പകരം അവിടേക്ക് എർത്തിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അത് ആർ മൈനസ് ഡി ആവുന്നു സോ ആർ മൈനസ് ഡി അവിടെ ഇടുക അത്രയുള്ള സംഭവം അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ജീനെ ജി ഡി എന്ന് വിളിച്ചു ആ ജി ഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബാക്കി ഒതൊന്നും മാറില്ല കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് പകരം എർത്തിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ആർ മൈനസ് ഡി ആണ് ഡി അല്ല ആർ മൈനസ് ഡി ആണ് അത് തെറ്റിക്കരുത് അത് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിനെയും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പെട്ടിയിലിടാം ഇതിനെയും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു പെട്ടി പെട്ടിയിലിടാം ഉറ്റ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ട് ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനെ വൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന് വണ്ണിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കട്ടായി പോയി ഇത് 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 ഇതൊക്കെ കട്ടായി പോയി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ജി ഡി ബൈ ജി എസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ മക്കളെ ജി ഡി ബൈ ജി എസ് ലെഫ്റ്റിൽ വരും ജി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എസ് വരും ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക ജി ഡി ബൈ ജി എസ് ഇവിടെ വന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് ബൈ ഇതാണ് എല്ലാം കട്ടായി പോയി ജി ജി റോ റോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ പൈ കട്ടായി ബാക്കി എന്താ വരുള്ളൂ ആർ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വരുള്ളൂ സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരുള്ളൂ മക്കളെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതെന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വരിക മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ആയിരിക്കും വരിക വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ജി എസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജി എറ്റ് ഡെപ്ത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെർഫസിലെ ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ സോ ഫൈനൽ ഫോർമുല ഇതായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഡെപ്ത് ഡി ഡെപ്തിലെ ജീൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ജി എറ്റ് സർഫസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റിലെ ജീൻ്റെ ഫോർമുല എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ സിമിലർ ആയിരുന്നു ഹൈറ്റിലെ ജീൻ്റെ ഫോർമുല സർഫസിലെ ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി എച്ച് ബൈ ആർ അല്ല ടു എച്ച് ബൈ ആർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി അപ്ലിക്കബിൾ വെൻ എച്ച് ഇസ് വെരി 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 ലെസ് ദാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഫോർമുലയാക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്തു ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോർമുല ഏത് ഡെപ്തിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഏത് ഡെപ്തിലും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഫോർമുല അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇനി ഈ ഫോർമുലേൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഫോർമുല പറയുന്നത് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജി കൂടുക കുറയോ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജി കൂടുക കുറയോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജി കൂടാനാണ് സാധ്യത കാരണം എർത്ത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജി എർത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പോൾ ജി കൂടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഫോർമുല എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഡെപ്ത് കൂടും തോറും വൺ മൈനസ് ഈ വാല്യൂ കൂടും ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ സാധനം എന്താണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റുള്ള സാധനം എന്താണ് ചെറുതാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മൈനസ് എന്താണ് ഡെപ്ത് കുറവാകുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഫൈവേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണ് അല്ല വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉള്ളുവെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡി കൂടുമ്പോൾ അത് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ വൺ മൈനസ് ഈ സാധനം
അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾസോ ഇതുപോലത്തെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസിൽ ഡെറിവേഷൻസും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇനി സർ വേണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഈ ഡെറിവേഷനിലായാലും പഠിച്ചു മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ